Bonsoir et bienvenue dans la nuit de la diaspora. Bonsoir Christian. Bonsoir Ida. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors Christian, ce soir nous irons à Bruxelles, dans le Benelux, où les Camerounais basés là-bas ont organisé une sorte de live. Il faut dire que c'est l'une des rares fois, corps de Paris, qu'on a une soirée entièrement en live avec des artistes qu'on peut qualifier de moins connus d'une part, et aussi des artistes d'un certain standing de l'autre côté. Tu as été en limousine ou en avion ou en TGV Parce que la dernière fois, c'était en limousine, il me semble. <rire> non, pour, pour ce cas, j'étais simplement euh, voilà, en TGV. Hein, J'y suis allé, c'est quoi C'est 1h30 de Paris. Et puis voilà, 300 km. En TGV, on le tape rapidement en 1h30. Et l'organisatrice, elle avait mis une limousine Parce que tu te rappelles lors de la dernière fois. Oui, soirée. non, mais là, c'était plutôt du côté de Baston. Ah, tout à fait. C'était du côté fait. de Baston. Mais là, nous sommes en plein cœur de Bruxelles, la capitale européenne. Et nous allons rapidement écouter, n'est-ce pas, Madame Fatia. Fatia qui est euh, l'évêché d'Anderlet, qui est un peu comme l'équivalent du maire de cette ville. Pour nous parler, n'est-ce pas, du pourquoi elle se retrouve dans un événement africain. Bonjour, nous sommes ici en présence de Madame Fatia, l'échevine, n'est-ce pas, de la ville d'Anderlet, qui s'occupe euh, de la jeunesse et qui est arrivée ici ce soir pour soutenir en fait euh, nos compatriotes pour cette belle soirée euh, culturelle. Alors, Madame, dites-nous, mais qu'est-ce qui justifie votre présence ici dans cette soirée africaine mais écoutez, je connais donc le responsable hein, de, de l'association qui organise cet événement-là. Ouais. Et euh, ce sont des, 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 des personnes en fait qui euh, s'impliquent et qui s'investissent sur la commune euh, d'Anderlecht. Et ils sont venus me voir justement pour avoir euh, un soutien donc, euh, par rapport à leur association. Ouais. Et euh, notamment, ils font des activités comme de voir euh, par rapport à la, la jeunesse euh, anderlechtoise. Et donc voilà, je suis là aujourd'hui justement pour les soutenir et pour pouvoir justement travailler, collaborer avec eux dans le futur. Concernant l'intégration des Africains dans la ville, ici en Belgique, pour vous, quel regard faites-vous, n'est-ce pas, de cette intégration qui, quand même, n'est pas aussi évident ici C'est pas évident, je dirais, maintenant, surtout à l'heure d'actuelle, avec tout ce qu'on entend sur le terrorisme, tout ça, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la commune d'Anderlecht, c'est une commune qui est quand même multiculturelle, donc il y a vraiment diverses nationalités, et en fait, on est quand même une commune où on intègre, on collabore, on fait participer la population et surtout la jeunesse anderlectoise. Alors, on sait que c'est une soirée carrément culturelle. Euh, alors, pour, pour vous qui vivez cet événement, quelle est l'impression qui vous anime là en ce moment Mais Écoutez, c'est de la joie, et de, de la bonne humeur. Euh... Euh, L'évasion, on a envie de s'échapper, on s'échappe un petit peu quelque part, on est dans un autre monde. C'est vrai que quand on fait de la politique, on est dans un milieu cadré, limité, euh, sérieux. Et là, quelque part, on a l'impression qu'on est ailleurs, tout, tout à fait, dans un autre pays, avec une autre musique, d'autres personnes, d'autres personnalités. Donc voilà, pour moi, c'est un plaisir. Merci. Je vous en prie. Il y a également eu le président de cette association, très ému, qui nous a légué, n'est-ce pas Quelques confidences. Alors, Président, on assiste ce soir à une très belle soirée camerounaise ici à Anderlecht en Belgique. Mais pourquoi le choix d'offrir une soirée en live au public belge ici ce soir Merci Sophie de me donner la parole à cette occasion de cette grande soirée camerounaise à Bruxelles, surtout à Anderlecht. Mais vous savez que de, plus, de moins en moins, on organise des lives ici en Belgique et nous avons voulu pour tout le public camerounais ici en Belgique et je dirais même dans la diaspora camerounaise ici en Europe, leur offrir une occasion cette année de participer à un live à Bruxelles. C'est le seul et unique live à Bruxelles cette année. Et on a tenu à donner à notre public camerounais cette occasion, et je dirais même africain, parce qu'il y a non seulement les camerounais, mais les autres communautés africaines et même les amis des camerounais dans cette, dans cette, dans cette festivité. On a aussi constaté qu'il y a quand même dans cette salle des élus locaux tels que euh, ce qu'on peut qualifier comme le maire de, 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 de la ville. Ils sont, elles sont deux. Mais comment expliquer euh, cet engouement de ces élus locaux ici dans cette salle Mais c'est très important. Ils soutiennent les Camerounais. Ils soutiennent la culture camerounaise. Alors, euh, chaque fois que les Camerounais font quelque chose d'intéressant, ben, ils viennent pour soutenir, pour les encourager d'aller dans l'avant pour essayer de regrouper tous les Camerounais dans des projets qui font l'honneur au Cameroun.
tels que euh, Carole Bakoto qui vit du côté de l'Allemagne. Il y a aussi la jeune Germaine Monet qui vit à Bruxelles qui était là. On a eu l'orchestre d'Erdo Bimbi qui est venu, n'est-ce pas, de Paris pour la circonstance. On a eu également un ancien, Manu Koums, qui est un artiste d'une certaine réputation qui était également là. Et pour clore, Zélé le bombardier que vous connaissez d'ailleurs il ouais. était euh, à l'Olympia tout récemment avec il y avait du monde alors hein. mais du beau monde comme nous allons n'est-ce pas laisser découvrir nos chers téléspectateurs admirons Why 
Je chante et vous répondez, s'il vous plaît, on y va Je vous entends pas. Pourtant la salle est pleine à craquer, c'est comme un neuf. Pardon
qui coule dans mes veines Donne-moi la vie On en monte encore un petit peu ma guitare Ma 
Je parle en anglais. Are you ready? Are you ready? I'm ready. Are you ready? Are you ready? Please, please. Oh, I know more, more. yeah, yeah. Merci Jojo. Et ça va. Et ça va Bilinga. Et ça va. Et ça va. Laurent. Laurent. Vous êtes fâché Oh, un homme ou un mot. Et ça va Bilinga. Merci gouverneur.
Merci, merci mille, merci. Je vais te honorer d'assister à une grande soirée banane et tout. J'espère qu'on va remettre parce que j'ai pris goût, c'était un bon niveau, c'était trop non, classe, c'était waouh, waouh, waouh. Et tout. La prochaine fois, appelez-nous, publiez et puis on fera partie. Quoi. Ça me manquait les mots pour définir euh, ce que je ressens en enfin, vous dire mes émotions ce soir pour une première à Bruxelles. 
pour une première à Bruxelles, pour la soirée des bananes du Benelux, c'est un succès. C'est pour moi la première fois que j'assiste à un événement de ce genre et on est toujours content de savoir que il euh, y a beaucoup de bananes qui se retrouvent au sein de la diaspora. Euh, c'est sûr qu'il y a des améliorations à faire, mais je dis qu'il fallait commencer. Et, et quand Benelux a commencé, il faut apprécier, il faut encourager. Je suis sûr que la prochaine fois, nous allons vraiment améliorer. Vous, mon Christian, comment avez-vous trouvé le live Le live, original, très bonne initiative. C'est vrai que de temps en temps, ça nous arrive de diffuser du live, mais là, c'était original. Ça sortait de l'ordinaire et il y avait une très bonne ambiance. Absolument. En tout cas, un clin d'œil aux bananes du Medelux qui ont œuvré fort pour que cet événement ait lieu. Je pense d'ailleurs à mon grand frère Bounek, n'est-ce pas, qui a œuvré grandement dans les coulisses pour que cet événement-là sorte de terre. À très bientôt. À bientôt et vive la culture.